Assalamu alaikum, Shupriya Dorshok, Aapna Dhe Shakol Khe, Shubhet Chha Janiya, Shuru Kod Chhi, Aajkir, NTV Europe News, Shathe Aachya Ami, Mohamad Masad Zaman. Shangbadhe Shuru Tehi Janiya Dhevo, Aajkir, Pradhan Shiro Naam Golo. Lockdown Shithi Lhe, Pradhan Dine, Shopping Center Golo Tehi, Manusher Uppche Pada Bhiz. Shabdharanir Borno, Boishum Mokhotiye, Dekhte, Commission Gautonir Ghoshona Diya Chhen, British Pradhan Mantri, Boris Johnson. এবং দুই দফা জানা যা শেষে মায়ের কবরের পাশে শায়িত করা হয় সিলেটের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন কামরানকে শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে দীর্ঘ 3 মাস লকডাউন থাকার পর আজ সোমবার থেকে ইংল্যান্ডে খুলে দেওয়া হলো অপরিহার্য নয় এমন দোকানগুলো সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে আজ সকাল থেকে ইংল্যান্ডের হাই স্ট্রিটে দোকান পার্ক রিটেইল পার্ক এবং শপিং সেন্টারগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় এদিকে গবেষণা সংস্থা স্প্রিংবোর্ড বলেছে আজ দুপুর পর্যন্ত গত সপ্তাহের তুলনায় 42 শতাংশ এবং দিনের শেষের দিকে আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া আজ প্রাইমার্ক জারা এবং স্পোর্টস ডাইরেক্টের মতো দোকানে ক্রেতাদের দীর্ঘ সারি লক্ষ্য করা যায় এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে কেনাকাটার সময় সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয় গতকাল প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আত্মবিশ্বাসের সাথে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান প্রাইমার্কের সিইও পাউল মার্কান্ট বলেন আমরা আমাদের স্টাফদের হেলথ এন্ড সেফটি সম্পর্কে অবগত করেছি তারা সামাজিক দূরত্ব রেখেই কাস্টমারদের সার্ভিস প্রদান করবেন সেই সাথে তিনি আশা করেন কাস্টমাররাও তাদের কাজে সহযোগিতা করবেন এছাড়া আজ থেকে ইংল্যান্ডে গণপরিবহনগুলোতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সব ধরনের বর্ণ বৈষম্য খতিয়ে দেখতে কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ব্রিটেন জুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে তিনি এই কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন সোমবার ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লেখা এক প্রবন্ধে জনসন বলেন বর্ণ বৈষম্য ঠেকাতে আমাদের অনেক কিছু করার প্রয়োজন জনসন বলেন বেকারত্ব স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য খতিয়ে দেখতে এখনই সময় আন্তঃসরকারি কমিশন গঠনের তিনি আরও বলেন প্রতীকী নয় আমাদের দরকার সমস্যার মূলে পরিবর্তন করা যদিও এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে গত পঁচিশে মে যুক্তরাষ্ট্রে মিনিয়া পলিসে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভ শুরু হয় হত্যাকাণ্ডের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে এমনকি এ বিক্ষোভ ব্রিটেন সহ বিশ্বের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটেনে বর্ণবাদ বিরোধী ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার গ্রুপের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে শনিবার লন্ডনে বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে অতি ডানপন্থী গ্রুপের সদস্যদের রাস্তায় নামতে দেখা গেছে এদিকে বিক্ষোভকারীরা নির্দিষ্ট কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বুর্তি সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছে কারণ এসব ব্যক্তিত্ব বর্ণবাদী ছিলেন বলে তারা মনে করছেন এ প্রসঙ্গে জনসন জোর দিয়ে বলেন ওয়েস্ট মিনিস্টার পার্লামেন্টের সামনে থাকা যুদ্ধকালীন নেতা উইনস্টন চার্চিলের ব্রোঞ্জ মূর্তি সেখানেই থাকবে উল্লেখ্য চার্চিলকে অনেক অ্যাক্টিভিটি বর্ণবাদী বলে দাবি করছেন First of all, we have to acknowledge that when thousands of people march peacefully uh, for Black Lives Matter, you know, you can't ignore that. I, as a, as a, as a leader, as someone in government, I can't ignore the strength of their feeling. And we have to look at discrimination in 
the education system, in, uh, in health, uh, in uh, the uh, criminal justice system. We have to look at all ways in which it affects black and minority ethnic groups. And so we're going to have uh, a, a big, big effort, which we'll be announcing very shortly, a new uh, cross-governmental commission to look at what is going on uh, for, for black and minority ethnic groups. But at the same time, and, and to champion uh, their success. Coronavirus is a very important thing to do with the coronavirus. If you have a lot of people who are living in the world, they are living in the world. If you have a lot of people who are living in the world, they are living in the এদিকে ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড সোশ্যাল কেয়ার জানিয়েছেন করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 1056 জন মোট আক্রান্তের সংখ্যা 296857 জন 2019 সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাস একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো সিলেট সর্বনাশা করোনা ছবলে চিরতরে হারিয়ে গেলেন নগরবাসীর প্রিয় নাম জনতার কামরান সোমবার ভোর রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি দুই দফা জানাজা শেষে বাবা মায়ের কবরে পাশেই শায়িত করা হয় তাকে বিস্তারিত দেখুন সিলেট থেকে পাঠানো আমাদের সহকর্মী সাজলু লস্করের রিপোর্টে রাত শেষে ভোর হয় প্রতিদিনই সূর্য ওঠে কিন্তু সোমবারের বেদনার্ত এক সূর্যোদয় সবকিছু যেন এলোমেলো করে দিল বুরবেলা হঠাৎ করে খবর এলো বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান আর নেই পুরো সিলেট স্তম্ভিত নির্ভর সুখ সংবাদে জেগে ওঠে নগরবাসী কামরানের মৃত্যুর সংবাদ কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কিভাবে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে নিয়ে আফ্রিয়ার দেশে চলে গেলেন সুখে কাতর পুরো সিলেট দীর্ঘদিনের সতীত্বকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছেন রাজনৈতিক সহযোদ্ধারাও চারিদিকে শুধু নীরব কান্না আর হাজারি কাউকে বোঝানোর ক্ষমতা কারো নেই সিলেটের মাটিও মানুষের নেতা কামরানের মতো আর কেউ হয়তো আসবে না বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানের মরদেহিবাহী অ্যাম্বুলেন্স বেলা বারোটা বিশ মিনিটের দিকে কামরানের সরারপ্রস্ত বাসায় প্রবেশ করে অ্যাম্বুলেন্সটি প্রবেশের সাথে সাথেই কান্নায় ভেঙে পড়েন দলীয় নেতাকর্মী ও প্রতিবেশীরা মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই কামরানের বাসায় সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ এসে ভিড় জমাতে থাকেন পরে বাসায় গোসল শেষে স্থানীয় মসজিদে বাদ জুহর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে মানিকপীরের টিল্লায় দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যদিও জানাজায় বিড় না করার জন্য দলীয় নেতা কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিন্তু সেই অনুরোধ বা আদেশ উপেক্ষা করে জানা যায় পৃথক শ্রুতি স্থানে ডল নামে অগরিত সাধারণ মানুষের এরপর দুপুর আড়াইটার দিকে মা বাবার কবরের পাশেই চিরনিদ্রায় শাহিত হন বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান জনাব বদর আহমদ আহমদ কামরানের মৃত্যু তার পরিবার যেমনি ভাবে তাদের পারিবারিক একজন অভিভাবককে হারালো আমি মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ আট বছর তার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি আমি এইটুকুই বলবো আমি মনে করি আমি আমার একজন রাজনৈতিক অভিভাবককে হারালাম এবং সিলেটবাসী অবশ্যই তার একজন জনপ্রিয় জনদরদী অকৃতিম বন্ধুকেই হারালো রব্বুল আল আমিনের কাছে পার্থন আমাদের কামরান ভাই সহ সহবের যেন জান্নাতুল ফের দোষ নসিব শহীদের মর্যাদা পান আমি ক্ষতবিধ্বস্ত আমাদের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল কামরানের বর্ণাঢ্য রাজনীতি বলতে হবে কেন্দ্র পর্যন্ত নেত্রী নিয়ে গেছেন তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে যেভাবে রাজনীতি করেছেন তেমনিভাবে জনসভাও করেছেন আমি দীর্ঘদিন তার সাথে তার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
কাজ করেছি অত্যন্ত উদার মিষ্টভাষী লোক ছিলেন তিনি যে এমনভাবে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন এটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি তার মতো এত গণমুখী রাজনীতিবিদ আর কেউ ছিলেন না আক্ষরিক অর্থেই তাকে আমরা জনতার কামরান হিসাবে অবহিত করতে পারি আজ তিনি আমাদের মধ্যে থেকে চলে গিয়েছেন আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আর এই নগরবাসীর জন্য তিনি দীর্ঘদিন সেবা দিয়ে গেছেন নগর ভবনে থেকে কাজেই আজকে থেকে আমরা তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছি আমি চেয়েছিলাম নগর ভবনে নেওয়ার জন্য যেহেতু নগর ভবনে এই স্বাস্থ্যবিধির কারণে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাই আমরা তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছি এদিকে বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ সকল স্তরের নেতাকর্মীরা অপর এক শোক বার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসেন সিলেট পাখিদের ক্ষতিপূরণ হবার নয় পুরো সিলেট শোকে কাত সাজরুল লস্কর এনটিভি ইউরোপ সিলেট এদিকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যুক্তরাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় আজ টেন ডাউনিং স্ট্রিটে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দর্শক চলুন সংবাদ সম্মেলনে কিছু অংশ দেখে আসি স্টেপসারেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডে
করোনা ভাইরাস মহামারীতে পুরো বিশ্ব আজ থমকে গেছে বিভিন্ন দেশের সরকার পরিবেশ পরিস্থিতিতে জনগণের জীবন যাপনের সুবিধার্থে লকডাউন শিথিল করেছে ইতালি লকডাউন শিথিলের পর মিলান বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন জনগণ সমাজ ও দেশের কল্যাণে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পুরো দমে শুরু করতে দৃঢ় প্রত্যয় রবিবার দুপুর বারোটায় শিরখাড়া প্রবাসী কল্যাণ সমিতি মিলান লম্বার দিয়া ইতালির একশো এক সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরিধান করে খুব ছোট পরিসরে সংগঠনটি এক সভার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে নূতন কার্যকরী কমিটির হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদার জেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজিবুর হাওলাদার নতুন কমিটি ঘোষণা করেন প্রধান উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান হানান মাস্টার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা আকরাম হোসেন শুভেচ্ছা জানান উপদেষ্টা সিরাজ খালাসি প্রধান অতিথি মজিবুর হাওলাদার তার বক্তব্যে বলেন একটি শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে সম্মিলিত শক্তিতে সহজেই জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় আজকে আমার ইউনিয়ন পরিষদ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই আমি একটা কথা বলবো আসলে জনগণদের যদি প্রকৃত পক্ষে ভালোবাসা যায় জনগণ অন্তত সেই লোকরেও ভালোবাসে তারা দুই দিক দিয়ে দেয় না নতুন কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন সভাপতি পদে রুমান মাতুব্বর ঠান্ডু সাধারণ সম্পাদক বিল্টু হাওলাদার সিনিয়র সহ সভাপতি তাহের হাওলাদার লুড্ডু সহ সভাপতি ইলিয়াস মাতুব্বর সাংগঠনিক সম্পাদক নূর হোসেন খালাসি প্রচার সম্পাদক সুমন খালাসি ও কোষাধ্যক্ষ পদে এমদাদ ফকির শিরখারাবাসী যারা গরীব দুঃখী অসহায় বা অসহায় লোক আছে এদের পাশে দাঁড়াতে হবে আজকের যে কমিটি আজকে শিরকার এই নন প্রবাসী কল্যাণ সমিতি মানুষের পাশে থাকা এটাই আমাদের চিন্তা চেতনা বিগত দিনেও ছিল পিছনেও ছিল এখনো আছে সামনেও থাকবে শিরখাড়া প্রবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয় ইতিমধ্যে সংগঠনটি বাংলাদেশে অসহায় দুস্থ পরিবারের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন এবং বর্তমানে ইতালিতে অসহায় বেকার বাংলাদেশি ভাইদের পাশেও সংগঠনটি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে লকডাউন শিথিলের পর ইতালির মিলান বাংলাদেশ কমিউনিটি আবারও সমাজের কল্যাণে প্রাণ চাঞ্চলে ভরপুর হয়ে উঠেছে ইতালির মিলান থেকে ফেরদৌসি আক্তার পলি এনটিভি ইউরোপীয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে লন্ডনে গৃহহীন এবং প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের ইস্ট ওয়ান ফুড ব্যাংকে ফুড বিতরণ করা হয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হোসেনের তত্ত্বাবধানে ফুট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক খসরুজ্জামান খসরু আব্দুল বাসির বাদশাহ এজে লিমন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি শরীফুল ইসলাম শাহ জামাল লন্ডন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি কামাল মিয়া স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সিমু প্রমুখ যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিটি জোন ধারাবাহিকভাবেই এই কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে জানান যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন জগন্নাথপুর উপজেলা সদরের পঁচাত্তর জন যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত হবিবপুর দক্ষিণপাড়া কমিউনিটি গ্রুপের অর্থায়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হায়ের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দেখুন ডেক্স রিপোর্টে প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে গৃহবন্দী হয়ে পড়া শ্রমজীবী অসহায় দরিদ্র কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত হবিবপুর দক্ষিণপাড়া কমিউনিটি গ্রুপ তাদের অর্থায়নে জগন্নাথপুর পৌর শহরের হবিবপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার দুই শত বিশটি পরিবারের মধ্যে প্রতি পরিবারকে এক হাজার টাকা করে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন পণ্যের খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয় সম্প্রতি হবিবপুর দক্ষিণপাড়া হাফিজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রবীণ মুরব্বী আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে এবং সমাজকর্মী কামাল 
হোসেন ও আবুল খায়েরের যৌথ পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র শফিকুল হক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর হাজি সাজুন উদ্দিন জিল্লুর রহমান আমিন জিল্লুল হক ছানা হাজি আসকির আলী আব্দুল মনাফ প্রমুখ বক্তারা মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসায় প্রবাসী কমিউনিটি গ্রুপের সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যারা দিয়েছেন আমরা তাদের জন্য দোয়াকর্মী তারা জানের মালের আল্লাহ যেন সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং আরও ভবিষ্যতে আপনারা সবাই মিলে যাতে এই ধরনের গরিব যুগে সাহায্য করতে পারলে হবিপুর দক্ষিণ পাড়া যুক্তরাজ্য প্রবাসীর কমিটি গ্রুপের অর্থায়নে দুপুর দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ফেরদৌসি আক্তার পলি ডেস্ক রিপোর্ট এন টিভি ইউরোপ জগন্নাথপুর উপজেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ পর্যন্ত পুলিশ চিকিৎসক সহ আক্রান্তের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ জন এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন আট জন এবং হাসপাতাল ও হোম আইসোলেশনে রয়েছেন একচল্লিশ জন সর্বোচ্চ আক্রান্ত এলাকা হওয়ায় জগন্নাথপুর পৌরসভা ও সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান জগন্নাথপুর উপজেলায় বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলার কথা থাকলেও মাস্ক বিহীন অধিকাংশ লোকজন বিভিন্ন হাটে বাজারে ঘুরছেন ইউ এনু মাহফুজুল আলম মাসুম এসিল্যান্ড এবং থানার ওসি সহ পুলিশ সদস্যরা বিরামহীনভাবে লোকজনদের সচেতন রাখতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করলেও অধিকাংশ লোকজন মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি করোনা আপডেট প্রতি চব্বিশ ঘন্টার তথ্য সোমবার পৌর শহরে একজন সরকারি মেডিকেল অফিসার সহ নয় জন গড়গড়িতে একজন সৈয়দপুর গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী সহ দুইজন এবং কুবাজপুর গ্রামে একজন সহ মোট তেরো জন আক্রান্ত হওয়ার তাদের বাড়ি ও আশপাশ এলাকায় লকডাউন সহ হোম আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিকে ইউ এন ইউ কার্যালয়ে আজ সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ইউ এন ইউ মাহফুজুল আলম মাসুম বৈঠক করেছেন এ সময় এসিল্যান্ড ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ ইক্তিয়ার উদ্দিন চৌধুরী পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র শফিকুল হক শফিক ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান সৈয়দ লিলু মিয়া উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় জগন্নাথপুর পৌরসভা এবং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নকে রেড জোন চিহ্নিত করা হয়েছে মঙ্গলবার ১৬ জুন থেকে জগন্নাথপুর পৌরসভা ও সৈয়দপুর শাহারপাড়ার লকডাউন কার্যকর করা হবে ওই দিন থেকে পরবর্তী নির্দেশনা পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ঔষধের দোকান ও নিত্য পণ্যের দোকান খোলা থাকবে বিকেল চারটার পর থেকে শুধু ঔষধের দোকান ছাড়া সব ধরনের দোকান বন্ধ থাকবে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম লকডাউন শিথিলের প্রথম দিনেই শপিং সেন্টারগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় সব ধরনের বর্ণ বৈষম্য খতিয়ে দেখতে কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং দুই দফা জানাজা শেষে মায়ের কবরের পাশে সাহিত করা হয় সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন কামরানকে এছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ